সবাইকে আমন্ত্রণ এনবিএস আন্তর্জাতিক সংবাদে শুরুতে nbs24.org শিরোনাম S400 ইস্যুতে আবারো তুরস্কের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার হুমকি আমেরিকার ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ালে ভারতকে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি আমিরাত প্রিন্সেসের আবারো ভারতে গণধর্ষণ 18 বছরের তরুণীকে তেল উৎপাদন না কমালে সামরিক সহায়তা বন্ধ সৌদি আরবকে ট্রাম্পের হুমকি এবং সবশেষে জানিয়ে দেব খলিফা হাফতারের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নাকচ করল ত্রিপলি ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ালে ভারতকে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি আমিরাত প্রিন্সেসের সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দুত্ববাদীদের ইসলাম বিরোধী প্রচারণার বিরুদ্ধে এবার মুখ খুলেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রিন্সেস হেন্দোয়াল কাশিমি তিনি এই ধরনের প্রচারণা না করার জন্য টুইটার ব্যবহারকারীকে সাবধান করে দিয়েছেন গত মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় প্রিন্সেস বলেন শাসক পরিবার ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ তবে তার জন্য আপনাদের অভদ্রতা গ্রহণযোগ্য নয় তিনি বলেন সমস্ত কর্মচারীদেরকে তাদের কাজের জন্য বেতন দেয়া হয় কেউ এমনিতেই কাজ করে না যে দেশ থেকে তুমি তোমার রুজি ও রুটি অর্জন করছো সেই দেশকেই তোমরা ঘৃণা করছো তোমাদের উপহাস নজর এড়িয়ে যাবে না তিনি স্মরণ করিয়ে দেন তিপ্পান্নটি মুসলিম দেশ থেকে ভারতীয়রা বছরে একশো বিশ বিলিয়ন ডলার অর্জন করেন সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত কুয়েত ইত্যাদির মতো উপসাগরীয় দেশগুলোতে ডানপন্থী ভারতীয় প্রবাসীদেরকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে দোষারোপ করতে দেখা যায় যার ফলে তারা ইসলামের সমালোচনা শুরু করে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনার জিহাদ বলে প্রচার করতে থাকে উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে প্রচুর ভারতীয়কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে তাদের প্রশ্নের জন্য বিতরণ করা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক দিনগুলোতে তাদের কথিত ইসলাম ফোবিক পোস্ট বৃদ্ধি পেয়েছে মার্চ মাসে নয়াদিল্লিতে তাবলিকি জামায়াতের একটি ধর্মীয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে ভারতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বাড়ার অভিযোগ উঠে গত সপ্তাহে প্রিন্সেস হেন্দো সৌরভ উপাধ্যায় নামের একজনের টুইটের স্ক্রিন শেয়ার করেছেন যার অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে প্রিন্সেস হেন্দ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে কেউ প্রকাশ্যে বর্ণবাদী এবং বৈষম্যমূলক মন্তব্য করলে তাকে খুঁজে বের করা হবে এবং তাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে একটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী দ্বারা পরিচালিত একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রিন্সেস হেন্দোকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি হিন্দু ফোবিয়ার নিন্দা করবেন কি না তিনি উত্তর দিয়েছিলেন তিনি হিন্দুদের সাথে বেড়ে উঠেছেন এবং বেশিরভাগ আমিরাতি হিন্দি বলতে পারে তিনি বলেন এখানে কেউ হিন্দুদের ঘৃণা করে না পৃথক পোস্টে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ভারত ভালো বন্ধু বলে উল্লেখ করেন এবং বলিউডের সিনেমা ও ভারতীয় খাবারের প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করেন এদিকে দুবাইয়ে হিসাবরক্ষক হিসাবে কাজ করা এক ভারতীয় নাগরিকের মুসলিম বিরোধী পোস্ট ভাইরাল হবার পর তাকে আরব আমিরাত সরকার দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে আমিরাতে কর্মরত আরেক ব্যক্তির পোস্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভের সৃষ্টি করলে তাকেও আমিরাত সরকার বহিষ্কার করে কুয়েতে বার্গার কিং এর একটি শাখা তাদের এক ভারতীয় গোড়া হিন্দু কর্মচারীর বৈষম্যমূলক পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পরে তাকে বরখাস্ত করেছে ভারতীয়দের এই মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব ও কর্মের নিন্দা জানিয়েছেন জহরান আবিদি আব্দুর রহমান নাসার প্রিন্সেস হেন্দো আল কাশিমি সহ আরও অনেক উচ্চ পদস্থ আরব ব্যক্তিবর্গ কুয়েতের আইনজীবী এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিচালক মেজবেল আল শারিকা জেনেভাতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ভারতীয় মুসলমানদের বিষয়টি উত্থাপন করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি সহিংসতার প্রমাণাদি জোগাড় করার জন্য ভারতীয় মুসলমানদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি আলেম আবিদ জোহরানি জিসিসি এবং মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করা ব্যক্তি যারা মুসলমান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তির তালিকা তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন আবারও ভারতে গণধর্ষণ আঠারো বছরের তরুণীকে ভারতে ফের গণধর্ষণ এবার মধ্যপ্রদেশে সাতজন মিলে পালা করে অত্যাচার চালালো আঠারো বছরের তরুণীর উপর তার মধ্যে তিনজন নাবালক এই করোনা সময়েও মধ্যপ্রদেশে গণধর্ষণের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা ভারতকে অনেকেই মধ্যপ্রদেশের ঘটনার সঙ্গে নির্ভয়া কাণ্ডের বিল পাচ্ছেন পুলিশ এখনও পর্যন্ত তিন নাবালক সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পলাতক দুইজন ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাতে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ভাইয়ের সঙ্গে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন আঠারো বছরের তরুণী গ্রামের কাছেই সাতজন ধর্ষক তাদের ঘিরে ধরে প্রাথমিক হাতাহাতির পরে একুশ বছরের ছেলেটিকে কুয়ায় ফেলে দেয় ধর্ষকরা এরপর গোটা রাত ধরে এক এক করে ধর্ষণ করে ওই তরুণীকে ভোরের দিকে জ্ঞান হারান তরুণী ধর্ষকরাও পালিয়ে যায় 
পরে জ্ঞান ফেরার পরে ওই তরুণীকে ওই অবস্থায় কো থেকে উদ্ধার করেন ভাইকে দুজনে ফিরে যান গ্রামের বাড়িতে স্থানীয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগ পাওয়ার পরেই আশপাশের এলাকা থেকে পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু দুজন পালিয়েছে থানার অফিসার রাজেন্দ্র দ্রুবের বক্তব্য সাতজন অভিযুক্তকেই চিহ্নিত করা গিয়েছে তেল উৎপাদন না কমালে সামরিক সহায়তা বন্ধ সৌদি আরবকে ট্রাম্পের হুমকি করোনার প্রভাবে সারা বিশ্বে তেলের দাম কমতে শুরু করেছে এরই মধ্যে সৌদি আরব ও রাশিয়ার মূল্যযুদ্ধ তেলের উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পরে অবশ্য রাশিয়ার সাথে চুক্তিতে আসতে সক্ষম হয় সৌদি নেতৃত্বাধীন তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সংগঠন উপেক আর এই সিদ্ধান্তে আসতে সৌদি আরবকে আলটিমেটাম দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র রয়টার্স জানায় দুই এপ্রিল সৌদি রাজপুত্র মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওপেক যদি তেলের দাম না কমায় তাহলে সৌদি থেকে সব মার্কিন সেনা সরিয়ে নেওয়ার আইন পাস করা হবে বলে হুমকি দেন ট্রাম্প করোনা ভাইরাস মহামারীতে যখন তেলের দাম অভূতপূর্বভাবে কমতে শুরু করে তখন সৌদি রাশিয়া মূল্যযুদ্ধের অবসান এবং তেলের উৎপাদন কমানোর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত যেন হোয়াইট হাউসের কূটনৈতিক বিজয় ট্রাম্পের সাথে ফোন আলাপের দশ দিন পর তেলের উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান যুবরাজ সালমান পঁচাত্তর বছরের মিত্রতা ঝুঁকিতে ফেলে ট্রাম্প প্রমাণ করলেন যুক্তরাষ্ট্রে তেল শিল্প সুরক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন তিনি অথচ এর আগে বিভিন্ন সময় যুক্তরাষ্ট্রে তেলের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে ওপেকের কম তেল উৎপাদনকে দায়ী করেছিলেন ট্রাম্প এবার তিনি নিজেই উৎপাদন কমানোর আবেদন করলেন উদ্ধতন এক মার্কিন কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন সৌদি নেতাদের হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয় তেলের উৎপাদন না কমালে বিধি নিষেধ আরোপ করা থেকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাবে না মার্কিন কংগ্রেসকে ফলে সৌদি থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হতে পারে তবে সৌদি যুবরাজকে এমন কিছু বলেছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করা হলে রয়টার্সকে ট্রাম্প বলেন আমার তাকে এটি বলতে হয়নি আমার মনে হয়েছিল তিনি ও প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমার পুতিন খুবই যুক্তিবাদী তারা জানতেন যে তাদের মধ্যে একটি সমস্যা হয়েছিল তারপর তারা সমাধানে আসলেন এদিকে সৌদি আরব এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তবে সৌদি এক কর্মকর্তা বলেন এই চুক্তিতে ওপেক প্লাস গ্রুপের সব দেশই সম্মত হয়েছে তেলের উৎপাদন কমাতে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কিন্তু চুক্তিতে যে তেইশটি দেশ ছিল তাদের সবার সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব হতো না তবে সৌদি যুবরাজ ও ট্রাম্পের কথোপকথনের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি ট্রাম্পের ফোনের এক সপ্তাহ আগে সৌদি আরব থেকে সব মার্কিন সেনা প্যাট্রিয়ট মিসাইল এবং অ্যান্টি মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম সরানোর একটি আইনি প্রস্তাবনা দেন মার্কিন রিপাবলিকান সিনেটর কেভিন ক্রেমার এবং ডান সালিভান সৌদি রাশিয়া মূল্যযুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়েই তারা এমন প্রস্তাব দেন ইরানের মতো আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ থেকে সুরক্ষা এবং অস্ত্রের যোগানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল সৌদি আরব খলিফা হাফতারের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নাকচ করল ত্রিপলি লিবিয়ার বিদ্রোহী নেতা জেনারেল খলিফা হাফতার একতরফাভাবে যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন তা নাকচ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ত্রিপলির সরকার ত্রিপলি ভিত্তিক সরকার বৃহস্পতিবার বলেছে তারা নিজেদের বৈধ প্রতিরক্ষা অধিকার বহাল রাখবে এবং যে কোনো হুমকির বিরুদ্ধে তারা হামলা চালাবে পাশাপাশি ত্রিপলি ভিত্তিক সরকার ঘোষণা করেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত গোষ্ঠীগুলোকে তারা নির্মূল করে ছাড়বে বুধবার জেনারেল হাফতার পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে লিবিয়ায় যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর থেকে জানা যাচ্ছে লিবিয়ায় যুদ্ধ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বরং বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে ত্রিপলি ভিত্তিক সরকার বলেছে যে কোনো যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা থাকতে হবে যাতে যুদ্ধবিরতির বাস্তবায়ন এবং লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ করা যায় দুই সাল থেকে লিবিয়া মারাত্মকভাবে গোলযোগের মধ্যে পড়ে রয়েছে একদিকে রয়েছে ত্রিপলি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকার আর অন্যদিকে রয়েছে বিদ্রোহী নেতা জেনারেল খলিফা হাফতারের নেতৃত্বাধীন গেরিলা গোষ্ঠী ত্রিপলি ভিত্তিক সরকারের নেতৃত্বে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী ফায়াজ আল সারাজ দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আবদুল্লাহ সাহেল